হ্যালো গাইজ আমার নাম জয় অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও সো গাইজ আজকের ভিডিওটা একটু অন্য টাইপের হবে আমি যেরকম স্টাইলিং গ্রুমিং আর ফিটনেস ফান টাইপের ভিডিও দিই আজকের ভিডিওটা ওরকম না অ্যাকচুয়ালি সামনেই এইচএস পরীক্ষা আসছে মাত্র এক দেড় মাস দু মাস বাকি রয়েছে এইচএস পরীক্ষায় আর তাই আজকের ভিডিওতে তোমাকে এমনই একটা ট্রিক বলবো যে ট্রিকটা ইউজ করে মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনে দেড় মাস থেকে দু মাসের মধ্যে তুমি এইচএস পরীক্ষায় গ্যারান্টির সেভেন্টি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট পেতে পারবে তেমন খুবই ইজি পরীক্ষা তেমন কোনো খাটাখাটনি নেই খুবই খুবই সহজ পদ্ধতিতে যেটা আমি বলবো সেটা যদি তুমি এই দেড় মাস দু মাস ধরে রেগুলারলি এটাকে মেনটেন করো তাহলে খুব সহজেই সেভেন্টি ফাইভ থেকে নাইনটি পারসেন্ট তুমি এইচএসে পেয়ে যাবে মার্ক মাই ওয়ার্ড না এবার তোমাদের কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে আমি এটা এত এত কনফিডেন্ট দিয়ে কেন বলছি কারণ আমি এই ট্রিকটা ইউজ করে যেখানে আমি টেস্ট পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় পেয়েছিলাম একশো আটানব্বই আমার এখনও মনে আছে আমি দু তিন বছর আগে এইচএস দিয়েছি আর আর আমি এইচএস পরীক্ষায় পেয়েছিলাম চারশো নাম্বার মানে এইটটি পার্সেন্ট আর আমি আমাদের স্কুলে ফার্স্ট হয়েছিলাম আর সেখান থেকে আমাকে এটি দেওয়া হয় আর এটি আমার মার্কশিট দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না এনিওয়ে সো মার্কশিটে আমার টোটাল চারশো নম্বর এসছিল বাংলাতে এসছিল সত্তর ইংলিশে তিয়াত্তর কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান এসছিল নাইনটি টু জিওগ্রাফিতে এইট্টি ফাইভ আর সংস্কৃততে এইটটি নাও আজকে যে ট্রিকটা বলবো সেটা সায়েন্স হোক কমার্স হোক অথবা আর্টস হোক তিনটে জায়গাতেই খেটে যায় এই ট্রিকটা আমার এইচএস পরীক্ষার আগে দুটো বেস্ট ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম সে তাদের শুধু আমি যে সেই ট্রিকটা দিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসছিল সেগুলো বলেছিলাম তাদের তারা ফার্স্ট ডিভিশান পেয়ে গিয়েছিল এবার তুমি যদি পঁয়তাল দিন একদম মন দিয়ে আমি যেটা বলবো সেটা করতে পারো পুরো গ্যারান্টি দিচ্ছি তুমি এইচএস পরীক্ষায় পঁচাত্তর থেকে নব্বই পার্সেন্টের মধ্যে পাবেই পাবে তো চলো এবার ট্রিকটি বলা যায় সোকাই সেই ট্রিকটিকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করি একটা স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু অ্যান্ড স্টেপ থ্রি ওকে তোমাদের যেহেতু এবার শর্ট কোয়েশ্চেন করে দিয়েছো অনেক শর্ট কোয়েশ্চেন চল্লিশ নাম্বারের শর্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের না আরও নাম্বার মার্কটা নাম্বার তোলাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে এটা মাথায় রাখবে এটা খুব প্লাস পয়েন্ট ওকে আমাদের সময় যেটা ছিল না ওকে সো স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু অ্যান্ড স্টেপ থ্রি আমি এটির ফটো আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশানেও দিয়ে দেবো এটে সো স্টেপ ওয়ানে যেটা করেছি না সি হেয়ার যে স্টেপ ওয়ানে সাপোজ তুমি একটা সাবজেক্ট চুজ করলে ওকে সাপোজ আমি জিওগ্রাফি সাবজেক্টটা চুজ করছি জিওগ্রাফিতে আমি ধরলাম যে দশটা চ্যাপ্টার রয়েছে এখানে লিখলাম সেরকম এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে এখানে দশটা চ্যাপ্টার আমি ধরলাম যে তোমার ভূগোলে রয়েছে যে যে দশটা চ্যাপ্টারের থেকে কোয়েশ্চেন আসবে এইচএসে এবার কি করবে বই পড়বে বইয়ের রিডিং দিয়ে সাপোজ এই দশটা চ্যাপ্টার তোমার রিডিং দিতে হবে তুমি ভূগোলে একটা চ্যাপ্টার পড়লে সাপোজ এ চ্যাপ্টার পড়লে এই চ্যাপ্টার থেকে বইয়ে যত কোয়েশ্চেন আসে তোমার মনে হয় যে যতগুলো কোয়েশ্চেন বই থেকে তোমার পড়ে মনে হলো জাস্ট রিডিং দেবে মুখস্থ করতে বলছি না জাস্ট রিডিং দেবে ওকে সেই কোয়েশ্চেনগুলো যতগুলো কোয়েশ্চেন হলো এই সাপোজ এই একটা চ্যাপ্টার তার পাশে লিখে নিলে ধরলাম আমি এই চ্যাপ্টারে একশোটা কোয়েশ্চেন হয়েছে ওকে এতে একশোটা কোয়েশ্চেন হয়েছে বিতে বি চ্যাপ্টারে টোটাল আশিটা সিতে নব্বইটা ডিতে এইটটি ফাইভ ইতে একশোটা কোয়েশ্চেন হয়েছে এফ এ পঞ্চাশটা জিতে ষাটটা এইচ এ কুড়িটা আইতে তিরিশটা জেতে পঁচিশটা এবার কি হলো তুমি বইটাকে পুরো রিডিং দিয়ে নিলে তুমি জানো যে কোন চ্যাপ্টার থেকে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে আর কোন চ্যাপ্টার থেকে সব থেকে কম কোয়েশ্চেন পেয়েছ এবার কি করবে তাহলে আমি তুমি ফার্স্ট এটা পুরো করে নিলে তুমি জানলে এর মধ্যে থেকে বা স্টেপ টুতে যাব এবার কি করবে এখানেই দেখবে তোমার সিলেবাসের ফিফটি পারসেন্ট তোমার আর পড়তেই হচ্ছে না এবার এখান থেকে যদি তোমার দশটা সাবজেক্ট থাকে দশটা চ্যাপ্টার থাকে সেই দশটা চ্যাপ্টার থেকে পাঁচটা অথবা ছটা মেনলি পাঁচটা করলেই হয়ে যায় রিক্স না নিয়ে ছটা করলে দশটা সাবজেক্ট দশটা চ্যাপ্টার থাকলে ছটা সাবজেক্ট যে ছটা সাবজেক্টে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন এসছে সেই ছটা সাবজেক্ট চুজ করে নাও এখানে যেরকম দশটা আমি চ্যাপ্টার ধরেছি তাহলে আমি এখানে স্টেপ টুতে আমি পাঁচটা চ্যাপ্টার এখান থেকে নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন এসছিল এ এ চ্যাপ্টার থেকে বি সি ডি ই তাহলে এখানেও আমি নিয়ে নিলাম এ বি সি ডি ই ওকে এবার এখান থেকে তাহলে এ চ্যাপ্টার থেকে বই থেকে আমি একশোটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি বি চ্যাপ্টার থেকে আশিটা কোয়েশ্চেন পেয়েছি সি থেকে নব্বই ডি থেকে এইটটি ফাইভ ই থেকে একশোটা এটা কিন্তু পুরো বই পুরো বই থেকে এতগুলো কোয়েশ্চেন এইবার ট্রিকটা হলো এবার তোমার লাগবে এ বিটি এবার তোমার একটা এবিটিএ লাগবে এবিটিএ থেকে কি করবে এবিটিএ থেকে ভূগোলে এটা যেহেতু ভূগোলে
এই চ্যাপ্টার সাপোজ এ চ্যাপ্টারে আমি ধরলাম এই চ্যাপ্টারে একশোটা কোয়েশ্চেন এসছে এবার বড় এবার ভূগোলে যে কোনো একটা পেজ খুলে ওখান থেকে যে যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে থেকে কোয়েশ্চেন আসছে সেই চ্যাপ্টারটা দাগ দিয়ে নাও আগে যেহেতু তুমি এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো লিখে নিয়েছো খাতায় যে একশোটা কোয়েশ্চেন খাতায় লেখা আছে যে এই চ্যাপ্টারে এবার এবিটি থেকে কি করবে ওই কোয়েশ্চেনের পাশে দাগ দিয়ে দেবে হার্ডলি একটা দুটো কোয়েশ্চেন একটু বই দিয়ে বাইরে হবে বা ঘুরিয়ে দেবে সেটাকে ওই চ্যাপ্টারের নিচে লিখে দিলে ওকে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা ওকে তাহলে এবার দেখবে কি যে এই চ্যাপ্টার থেকে তো বই থেকে একশোটা কোয়েশ্চেন এসছে কিন্তু সারা এবিটিএ খুঁজে সারা পেজ খুঁজে দেখবে একশোটার মধ্যে থেকে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে থেকে সব কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসছে তাহলে কি হলো পুরো এবিটিএ থেকে প্রত্যেকটা ভূগোলের পেজ থেকে এই চ্যাপ্টার থেকে মাত্র পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেনই দেখবে বারবার কমন আসছে তাহলে এইভাবে সবগুলো করলে দেখলে এই চ্যাপ্টারে যেখানে একশোটা কোয়েশ্চেন ছিল বইয়ে সেখানে এবিটিএ খোঁজার পর পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন এসছে মেইনলি বিতে এসছে পঁয়তাল্লিশটা সিতে চল্লিশটা ডিতে ফিফটি ফাইভ ইতে থার্টি ফাইভ তাহলে কী হলো এখানেই দেখো ওই যে ফিফটির আমরা এখানে ফিফটি পার্সেন্ট করলাম এটারও ফিফটি পার্সেন্ট এটারও ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেল এখানে এখান থেকেও তোমার অর্ধেক হয়ে গেল এখানে যদি দুশো চারশো সাড়ে চারশোটার মতন কোয়েশ্চেন টোটালে হয়ে থাকে সেখানে এবার তোমার পড়তে হচ্ছে দুশো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন তাহলে কিন্তু মানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তোমার পড়তে হলো তাহলে কী হলো পুরো এবিটি এটা থেকে ভূগোলে তোমার দুশো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন পড়তে হবে দুশো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন পড়লে তোমার সারা এবিটি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কমন হয়ে যাবে নাও এটা একটু ভাবো যে সারা প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গের টিচাররা কিন্তু এই কোয়েশ্চেন সেটটা করছে তাহলে এইচএস এর থেকে বাইরে কি দেবে যদি চাও রায়ন মার্টিন আরও যে টেস্ট পেপার আছে মিলালে দেখবে রায়ন মার্টিন বা অন্য টেস্ট পেপার যখন এই কোয়েশ্চেন এই দুশো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থেকে মেলাবে হার্ডলি পাঁচটা থেকে দশটা কোয়েশ্চেন এদিক ওদিক হবে তার মানে কি তুমি এই এতগুলো টেস্ট পেপার ঘেটে মাত্র সাপোজ ধরলাম আড়াইশোটা কোয়েশ্চেন হলো এক্সট্রা মিলিয়ে টোটাল আড়াইশোটা কোয়েশ্চেন তোমার ভূগোলের জন্য পড়তে হবে এটা কি খুব খুব কঠিন পড়া তোমার পুরো সিলেবাস থেকে এত গাদা গাদা বই থেকে কটা কোয়েশ্চেন আড়াইশোটা কোয়েশ্চেন তাহলে কিন্তু তোমার বড় যে কোয়েশ্চেনগুলো সব কমন চলে আসবে আর যদি রিক্স না নিতে চাও জাস্ট একটুখানি এটা কোনো রিক্স না এটা আমি আমি শিওর বলছি এটা কোনো রিক্স না কেননা পুরো এপিটিএ থেকে দেখবে এই পুরো জায়গা থেকে দেখবে তোমার যে কোয়েশ্চেন কমন আসবে পরীক্ষায় দেখবে এর মধ্যে থেকে সব কোয়েশ্চেন এসছে নাও যদি তুমি চাও বাকি এই যে এই কটা কোয়েশ্চেন তুমি কিন্তু একদম লিখে লিখে ভালোভাবে মুখস্থ করবে কারণ এই কোয়েশ্চেনগুলো যখন আসবে তোমার কিন্তু পুরো নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে পরীক্ষায় এবার যে বাকি কোয়েশ্চেন আসছে যে এই চ্যাপ্টারগুলো যে পাঁচটা চ্যাপ্টারের সেগুলো তুমি একটু রিডিং দিয়ে নিলে জাস্ট কনসেপ্টটা বুঝলে ব্যাস দ্যাট সিট তাহলে এটা গেল পার্ট টু এবার এইবারই কিন্তু তোমার ম্যা মানে পুরো হয়ে গেল এই ট্রিকটা তুমি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারো যে কোনো সাবজেক্টে তুমি ইউজ করতে পারো সাপোজ তুমি ধরলাম পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে সংস্কৃত আছে সেই সাবজেক্টগুলো ফার্স্টে কি করবে ফার্স্টে এরকম চ্যাপ্টারগুলো তুমি দেখে নেবে কটা চ্যাপ্টার রয়েছে চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে কোন অর্ধেকটা মানে সাপোজ পাঁচটা চ্যাপ্টার রইলো তার মধ্যে থেকে তিনটে চ্যাপ্টার চুজ করবে যার মধ্যে থেকে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসছে ওকে এবার তারপর থেকে এবিটি দিয়ে মেলাবে আরও অর্ধেক হয়ে যাবে আবার আসছি আমি তোমাকে আবার ঝালিয়ে দেবো এবার স্টেপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু চল্লিশ নাম্বার রয়েছে তার জন্য শর্ট কোয়েশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট কি করবে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য খুবই সজা স্যাররাট বা অথবা এবিটি এর রায়মাটিন থেকে যত শর্ট কোয়েশ্চেন আছে পড়ে নেবে এটাও দেখবে যত তুমি পড়তে থাকবে এগুলো আরও কমন আসতে থাকবে তুমি যত দেখবে রিভাইজ দেবে এগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন খুবই সোজা কোনো একটা সাবজেক্টের শর্ট কোয়েশ্চেন পুরো কমপ্লিট করতে হার্ডলি তোমার দু থেকে তিন দিন লাগবে দু থেকে তিন দিন লাগবে শর্ট কোয়েশ্চেন মানে চল্লিশ নম্বরের জন্য দু থেকে তিন দিন লাগছে ম্যাক্সিমাম পাঁচ দিন ধরে নিলাম আর এগুলোর জন্য হার্ডলি পনেরো দিন ধরে নিলাম ব্যাস দ্যাট সিট হার্ডলি পনেরো দিনও লাগবে না খুব সহজ দুশো পঁচিশটা কোয়েশ্চেন মুখস্থ করতে কত দিনই বা লাগবে ছোট ছোট সাত আট নম্বরের কোয়েশ্চেন খুবই সহজ এখানে অর্ধেকের অর্ধেক সিলেবাস হয়ে গেল কিন্তু আর শর্ট কোয়েশ্চেন তুমি পেয়ে গেলে নাও এবার তুমি আর একবার ছাড়িয়ে দিই ওকে সো স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে কি করবে তোমার তোমার সাপোজ একটা সাবজেক্ট চুজ করলে সাবজেক্টটার মধ্যে কতগুলো চ্যাপ্টার রয়েছে সেগুলো নোট করে নিলে সেই 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 চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে তোমার বইতে যত কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো লিখে নিলে বই থেকে জাস্ট রিডিং দিলে রিডিং দিয়ে মনে হলো এটা কোয়েশ্চেন লিখে নিলে রিডিং দিয়ে মনে হলো এটা কোয়
এরকম অর্ধেক করে নেবে সাপোজ তোমার পনেরোটা যদি চ্যাপ্টার থাকে তার মধ্যে থেকে সাতটা চ্যাপ্টার যে সাতটা চ্যাপ্টারের থেকে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন এসছে সেই সাতটা চ্যাপ্টার চুজ করে নিলে এখানটা স্টেপ টু এ চলে আসলে এবার এবার এই সাতটা চ্যাপ্টার থেকে অথবা যতগুলো তোমার চ্যাপ্টার হলো সেই চ্যাপ্টার থেকে এবার এবিটি এর কোয়েশ্চেনগুলো মেলাবে এবার যখন এবিটি এর কোয়েশ্চেন মেলাবে দেখবে সাপোজ এই এখান থেকে সেই সাতটা চ্যাপ্টারে একটা চ্যাপ্টার থেকে একশোটা কোয়েশ্চেন যদি বইয়ে থাকে এবিটিএম মেলানোর পর দেখবে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে তাহলে কি হলো তোমার অর্ধেক হয়ে গেল এইভাবে সেই চ্যাপ্টার থেকে তুমি এবিটিএরগুলো বুঝে নিলে কোনগুলো আসছে তারপরে বাকি বাকি তুমি টেস্ট পেপার দেখতে পারো হার্ডলি কয়েকটা কোয়েশ্চেন অ্যাড হবে তাহলে কি হলো তোমার এই কোয়েশ্চেন পুরো ফরম্যাট পেয়ে গেলে এবার তোমার একটা যখন এরকম মনে হবে যে একটা ডাইরেকশান পেয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি এইচএসএ ভালো নাম্বার পেতে পারি আমি এইটটি পারসেন্ট পেতে পারি জাস্ট এই কয়টা কোয়েশ্চেন করতে হবে কত সাপোজ তোমার আড়াইশোটা কোয়েশ্চেন দেখবে আড়াইশোটার বেশি যাবে না আমি যেহেতু এইভাবেই পড়েছি আমার সময় ওরকম আড়াইশোটা গেছিলো হার্ডলি এবার তখন কি তুমি একটা কনফিডেন্ট পাবে তুমি একটা ডেট ঠিক করে রাখতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এই কয়দিনে যদি এত এই কয়টা কোয়েশ্চেন করে পড়ি তাহলে আমি পেরে যাব আর সিলেবাস তো প্রচুর কম হয়ে গেছে দেখবে তোমার বন্ধুরা গাধার মতন ঘাটে যেটা আমার সাথে হয়েছিল এইচএসএ দেখছিলাম বন্ধুরা পড়েই যাচ্ছিল পড়েই যাচ্ছিল না বা কিন্তু আমি লাস্টে দেড় মাসে এই ট্রিকটা ইউজ করলাম আর আমি স্কুলে সবার থেকে ফার্স্ট চলে এসছি তো ওই ঠিকটা খুবই সহজ দেখো এইচএস পরীক্ষা ছাত্র জীবনের সব থেকে আমি বলবো মেইন পরীক্ষা তোমার হোল লাইফটা না চেঞ্জ করে দেবে কিভাবে চেঞ্জ করবে সাপোজ তুমি তুমি আজ পর্যন্ত কোনো ফার্স্ট হও আমার কথাই বলছি আমি আজ পর্যন্ত কোনো পরীক্ষায় ছোটোবেলা থেকে হোক টুয়েলভের টেস্ট অব দিও কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট কি এক থেকে চল্লিশ পঞ্চাশের মধ্যেও যায়নি যেরকম টেস্টে বললাম যে আমি টেস্টে একশো আটানব্বই পেয়েছিলাম আর মাধ্যমিকের টেস্টে না আমি ফেল করেছিলাম আমি যদি সেই দিন ভাবতাম যে হ্যাঁ মাধ্যমিকের টেস্টে ফেল করে গেছি সেখান থেকে আমি কোনো দিনও এইচএসএ ফার্স্ট হতে পারবো না স্কুলে এটা যদি ভাবতাম তাহলে কিন্তু কোনো দিনও আমি এইচএসএ ফার্স্ট হতে পারতাম না স্কুলে যদি আমি পেরে থাকি তোমরাও পারবে তোমরা তুমি তোমরা আমার ভাই আমি চাই তোমাদের হেল্প করতে আর এর জন্য এই ট্রিকটা বললাম খুব সহজ এইচএসএ না তুমি যখন দেখবে যে হ্যাঁ সব রায় মার্টিন স্যাররা যা বলছে প্রত্যেক বই থেকে যে ওই আড়াইশোটা তিনশোটা কোয়েশ্চেন যে কটা তুমি পাবে শর্টলিস্ট করে সেই কটা কোয়েশ্চেনের মধ্যে থেকেই আসছে তখন তোমার কনফিডেন্ট আপনা আপনি বেড়ে যাবে তখন তুমি জানবে যে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটাই আসবে কেননা দেখবে যখন এবিটি এ রায় মার্টিন এইসব টেস্ট পেপার ঘাটবে দেখবে ওর মধ্যে থেকেই বারবার রিপিট হচ্ছে বারবার রিপিট হচ্ছে তোমার তখন কি কনফিডেন্ট পেয়ে যাবে ওগুলো লিখে লিখে ভালো করে লিখে লিখে মুখস্থ করবে সুন্দর প্রেজেন্টেশান দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসো হাতের লেখা ফাঁকা ফাঁকা করে বেশ লিখে আসো সিরিয়াসলি বলছি আমি যদি এইটটি পার্সেন্ট পেতে পারি তুমিও পাবে আমি যদি ফার্স্ট হতে পারি স্কুলে তুমিও হতে পারবে নিজের উপর কনফিডেন্ট রাখো ভরসা রাখো এইচএস পরীক্ষা দিয়ে দাও দেখবে হিউজ ডিফারেন্স চলে আসবে বাবা মার যে খুশিটা হবে না তার থেকে বেশি কিছু না তোমার ভিতর থেকে যে কনফিডেন্ট কলেজে যাবে সবাই বলবে হ্যাঁ এই ছেলেরা জানিস তো ফার্স্ট হয়েছে মানে তোমার গুরুত্ব সবার চোখে বাস একটা রাতের মধ্যে এইচএস এর রেজাল্ট বেরোবে একটা রাতের মধ্যে সবার চোখে তোমার গুরুত্ব কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তার জন্যে বলছি আর এখনও দেড় দু মাস আছে মন দিয়ে খাটো খুব সহজ আমি পদ্ধতিটা বলে দিলাম সেটিকে ইউজ করো কোনো যদি তোমার আমাকে কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশানে বলো আমি যদি দরকার পড়ে তোমাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো সেখানেও যদি তোমার হেল্প করতে আমি করব সেটা এইচএস পরীক্ষা আসছে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা দাও হাতের লেখা ঠিক করো আর এই স্টেপটা তো বুঝলি কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে বলো কিন্তু তোমাদের হেল্প করতে পারলে আমারও খুব ভালো লাগবে আর তাহলে আজকের জন্য তাহলে টাটা আবার নতুন ভিডিওতে দেখা হবে বেস্ট অফ ল্যাক ফর এইচএস এক্সাম বাই বাই